景言，景言，救我青烟。车祸后，她男朋友第一时间赶到现场，全程陪护。你说她妹怎么那么好呢？我说过不准她受一点伤，你把我的话当耳旁风吗？阿言，阿言，我没事。你现在不能任何闪失，回去行啊。喂，你在哪？医院。顾世奇还涉足医院了。了顾总太瞧得起我了，新闻上看到有个人很像你，问问而已。顾总，我你好。是挺无聊的，明明知道是你，我还非得打个电话自取其辱。顾景言这个狗男人，老婆出车祸都不来。忙着赚钱给自己买棺材吗？也可能是给我买棺材。你后面那辆车都死人了，你还有心情开玩笑？要不是我冒充你妹妹给你签字，你医院都出不来。是呀，差点就死了呢。姚可心妊娠六周。六周前，正好是他在湖心别墅被拍的那天。顾景言，你让我这三年的坚持，成为了最大的笑话。你干什么？卑微的念头随眼泪飘流，让心碎。你干什么？今天排卵期，该交作业了。你妈一直催我，生孩子又不是我一个人的事儿。到底是我妈一直催你？还是你怕顾太太的位置不够，故意生一个筹码。是呀，怕你不要我。我劝你不要把心思花在这上面。我呢，暂时不想要孩子。你是不想要孩子，还是不想跟我要孩子？有什么区别吗？没区别，那就离婚吧。好啊，随便你。先生，太太不见了，她留下了这个。下去吧。
离婚原因：一男方无生育能力，无法完成正常夫妻生活，夫妻感情破裂。喂，你什么意思？字面意思，先好好通知我，我们去办离婚证吧，以后互不相干。我问你离婚原因是什么意思？喂，顾景言，其实我早就想说了，你有空还是挂个男科看看吧。你妈每天给我灌那么多中药有什么用？我喝的再多都没有用，因为不行的是你。乔，行，老男人。乔小姐您好，您这张定制房卡已经被锁定了，当然您也可以自行去备。这么晚就睡觉，我以前是瞎了吗？喜欢这么个玩意儿。哇，哇，我能不能睡？你真的要跟顾姐离婚啊？嗯，他现在有没有？顾姐有病吧？都说娶你不是他本意，但是你爱了他三年，哭了三年，半年寒冰也雾化了吧？这个混蛋怎么还这么对你啊？没事儿，现在我打算放过顾姐，放过他，先把落脚的地方安排好，然后去谈谈婚姻这边运程。我得挣钱了。真的吗？我有一千万。的顶级 CP 任务繁星终于要回来了。哎，对了，我是任务繁星这件事不能被强加承担，还需要靠强加。当年你为了阿姨谋生的转院，被乔家威胁嫁给顾姐，不过没事，以你的实力，肯定可以摆脱这一切。嗯。你好，请问是音朋友吗？一人应聘在国际青山团队，我是来试音的，是音朋友。是了，谢谢。是日暮繁星，眼睛比姚可欣都好看，网上还说他是个丑八怪，才不肯露面。老郭，音质怎么样啊？不用了，收购了。跟日暮繁星的合同啊，已经签了。违约金我付双倍，让他放弃什么？还有，北湾镇的项目，我让你参与。你认真的？一次两次，姚可欣塞资源，我都怀疑网上说的是真的。行还是不行？我考虑一下。你老婆没看见你吗？小若星，跟踪我的戏码还没玩够是吗？谁跟踪你了？你想知道我的行程，可以直接给我打电话。顾景言，没人说过你很不要脸，谁跟踪你了？跟上来的到底是谁？那你为什么？跟你有什么关系？我不想跟你吵架。明天几点要回来？妈叫我们回家吃饭。哦，跟我有什么关系？我们马上离婚，我没必要再陪你聊这些恩爱的事。也是，你确实很任性，又是离婚，又是离家出走。说吧，这次又想跟乔家支取什么样的项目？贪得不厌，有无限度。原来在你眼里。我就是一个贪得无厌的女人。等离了婚，你就不用再受委屈了。你要跟乔家继续合作，还是断绝关系，都跟我没有关系。如果爱忘了，泪不想多下。那些幸福啊，让他替我。
，我怎么会对你有所期待呢？如果爱懂了，承诺代价。王八蛋，无能男，顾景言。生殖医院，谁稀罕你的破戒指？留着你的钱，给自己治病去吧。爸，我这有点白送了，待会儿啊。你和景言过来一趟，带回去给亲家母。不能让乔旭生知道我和顾景言的事。你怎么脸臭成这样？又和乔旭吵架了？没有。喂，您好，是顾景言先生吗？我是，哪位？我是南信生殖医学医院的医生，您预约的看诊电话，请问你是哪一种性功能障碍呢？滚！没有人了。哎，乔若星，你敢挂我电话？找我有什么事儿？电话看诊是怎么回事？你说什么？南科医院给我打电话了，那不是很好吗？你早该去南科，滚，早该去。乔旭生每次送东西，都会从顾姐阳那儿侧边打听，要不让顾姐阳转送？早知道就留着，上午刚跟你闹。那个小心眼糊涂，算了，试试。狗男人，故意的吧？我心里这么气。明天陪我给锦阳接风。你想不想让我帮你送东西了？好，那我们。阿言，谁的电话？明天见。阿言，你找我到底怎么回事？我做了些小点心。想让你尝尝，就为了这个？不是，我我还想问问工作的事情。过几天淋雨的人自然会找你签合约，不用担心，好吧？你记着。嗯、顾总，刚才太太好像听到了袁小姐的声音，要不要告诉太太？您和姚小姐签了协议，所以才不用了。他都要跟我闹离婚了，还关我的事干嘛？你没有别的衣服穿吗？穿成这样。新买的，我觉得挺好看。你的品味还是一如既往的差。好好的一个人，为什么长了一张嘴？我只是怕妈看到以后，我喜欢谈多，别想什么。顾总放心，我有自知之明。
。哥，你怎么才来呀？我都快饿死了。我接个电话，你们先吃。若星啊，我之前给你的药，你都按时吃了吗？吃了，张阿姨看着我吃的。妈，我说什么来着？你那药再好，它就是一块盐碱地，吃再多肥，没用的。妈，你这药感觉也没什么用呀，我都喝了一年多了。我上回去体检，医生说我身体挺好的。身体好有什么用？就我哥那身体素质，要换做别人，早都三年抱脸了，也不知道他娶你回来干嘛，连个蛋都想不出来。怀不上也总比怀上了要打药好嘛。你乱说什么呢？没什么，就是上回去医院的时候，看到了一个跟你特别像的女孩，做人流，有感而发而已。妈，李阳呢？刚刚看着我喝完药，一个出去打牌，一个出去逛街了。让你喝，在我这儿没禁止。哎，怎么，顾总喜欢围观别人上厕所的癖好？现在知道羞耻了。当年坐在洗手台上勾引我的时候，怎么不知道？你你在看哪里？我们现在好像不是那种能说暧昧话的关系。期待着什么人会遇上？缠住吻住春风，吹住我吗？缠住吻住屈金香是你吗？缠住吻住丝袜，你干嘛？肖若星，这是你欲擒故纵的手段吗？顾总，我看是想多了吧？嗯。你是狗吗？还咬我？嗯、你先去厕所。什么意思？和顾总，靠顾总呢？这可是三百万的包。顾总，咱能不能坦诚点？我梦想什么都没发生，却翻涌风雨，翻转人生，面前走的一程，你提前按下快门。谢谢，别谢，别客气。谢谢，谢谢。客气。等离婚清算财产时再分吧，省得麻烦。乔若曦，你有完没完？你有什么资格跟我提离婚，还要清算财产？你现在吃的、住的、衣食住行哪样不是我给你的？你离开了我，你连身体都是我的。乔若曦，你只要乖乖跟我道个歉，顾太太的位置还是你。你之前做的事情，我可以一往不咎。你想要东西，我都会给你。顾总人可真好，可惜我活不过面前。
消瘦无几，还是留给你的宝贝。乔若心，我一而再，再而三的纵容你，你别太过分。不如我们打个赌吧，就赌我跟你离婚之后，有没有能力活得漂亮。是我太傻。好，我倒要看看你跟我离婚过后是怎么穷困潦倒的。下去。什么时候办手续？明天上午。明天一早。这么急。顾总，这个地方还在改造，太太一个人也不太安全，要不我们还是开车。让我说点。顾景言，我们还是走到了这一步。喂，乔女士，你母亲心脏骤停，需要马上过来。我马上就去。乔女士，请你抓紧签字，里面还在等着。喂，我妈情况不太好。需要二十万的手术费，你能来趟医院吗？你先找景言，我这边有个很重要的会议，暂时走不开。妈，我妈的这回可能缓不过来了，也许是最后一面了。这话医生从六年前就开始说了，是你一直不肯放弃。他那个样子，你觉得他算活着吗？等我忙完再说吧。妈。乔若星，耍我有意思吗？不是要办离婚吗？你人呢？乔若星，顾景言，你能借我点钱吗？乔若星，你还要不要脸？你凭什么觉得你的要求会答应？死活要离婚的事情，现在又跟我玩失踪。我给你十分钟，马上滚到民政局来，否则后果自负。老仙，我一定会跟你离婚的。好在有金木心，妈，我只有你了，你不要离开我。乔女士，我母亲的手术费还没有缴纳。不好意思，我现在就去交。我想问一下，上回签的合同定金怎么还没到账？您是任务繁星吧？很抱歉，我怕人。违约金走完流程，大概一个月后还给为什么突然毁约？这个我就不清楚了。阿元，谢谢你为我争取到这次配音的机会。
，对我见死不救，对姚可心各种偏爱。顾谨言，你好狠！怎么样，不比那个日暮反星差吧？是吗？这个女人为什么这么熟悉？你就是日暮繁星？我是日暮繁星。对于毁约一事，我有异议。都说贵公司公平公正。我想知道我到底是哪里被谁比下去？你这是在质疑凌雨，质疑沈总有失公正吗？没错，除非让我心服口服。好啊，别你这么自信，把现场选人配一下。阿言，哎，当年妈妈命运不惜与家里决裂，现在妈妈出事住了院。你怎么能不管他？爸，你爱过吗？爱过我？你不爱，你让我嫁给了同样不爱我的人。我出事的时候，他站在外面，就像不爱妈妈的人一样。아파올만큼너무아름다워难怪青春是个坏人。顾总觉得我实力如何？这个眼神。嗯顾总，你这样很不礼貌。你来这里不就是想增加些筹码吗？可以，我这卡有二十万，你拿着。顾总未免也太瞧不起人了，有点钱了不起吗？你们林雨也不过如此。嗯、这下真的得罪了日暮繁星，你得负责到底。日暮繁星，你为什么给我一种熟悉的感觉？你到底是谁？最近怎么样？我妈没事了，就是还没有苏醒的迹象。没事，只要活着就还有希望。这里有二十万，你拿去交阿姨的治疗费。不行。你好不容易才攒了这点钱，我不能的。哎呀，你别有心理负担，等你以后真请了他还给我嘛。三三，谢谢你。谁跟谁呀？别哭了，别哭了。啊！小小，我想回母家了。你之前不是，强强已经断了我妈的肺。我不用再顾虑他了，而且我现在需要钱。最近李岩导演的新剧《铃木章》需要帮我演的，他的剧基本哪怕是配角，只要你演技好，这样的爆红，我动用所有关系也要帮你争取到事情机会。小小，我还好有你。哎呀，咱俩是好朋友嘛，帮你就是帮我自己。你好好照顾阿姨，啊，嗯，等我好消息，嗯。嗯
罗星啊，你起来了没有？今天家里来几个朋友啊，这几娘啊又出去了，你过来帮我招待招待。不是，我有事要出去一下，咱们慢点，不吵不吵。你放心，这是我的职责，有事儿就先去忙吧。谢谢啊。兰姐，之前抓的几株药效果怎么样？有消息吗？没听说呢。这还邪了门呢，身体也正常，难不成他是命太硬了？这女人命硬吧，克夫克夫。我要是真克夫，最好克的顾景言不绝，看哪个女人敢要的。兰太太别生气，陈太太说话有口无心。妈，梁太太好。好，三缺一，来人了。要不你陪我们打几圈？我不会打，害死我了，大家先。这些太太打牌都打成精了，打的又大，我要是陪他们玩，那不是送钱吗？瞧你这话说的，不知道的人还以为我们欺负你似的。哎呀，兰姐，你看你这儿媳妇明摆着不欢迎我们呀。嗯、那你打就打，哪来那么多废话？好吧。只要两位太太不嫌弃，顾总，这就是最近的安排。太太同志，啊，夫人请了几个朋友，让太太过去做工。顾总，那几位夫人都是圈里出了名的人精，太太年轻又单纯，怕是要受欺负。事情离那个本事又非常虚。让他打打几下。你还剩多少筹码？两张。四十六万，五张。四十，四十六万。他们这摆明了抢啊！你拿什么付？小阿姨，你的手机没了。哼，也就是赢了一点零花钱而已，买件衣服还不太够呢。锦言，今天怎么又空过来了？可长时间没见到你了。刚好路过，进来看看。对，时间还早，两位阿姨要不要再打一？好啊，今天省钱，还不想这么早散吗？陪大家玩高兴，你们算你的，输了，算我的。这家伙怎么那么好笑？我想，虽然行走时的小孩紧紧抱着孤单，我们都曾经明白，也都曾经遗憾，错过了爱就难以重来。不要害怕去坦白，怕容易被你出卖。我欲改与不改，到哪里找回真爱？找回所有遗憾，为了真相就能够解开。多给我一些片段，拼凑未知的意外。今天就到这儿吧，坐了一天啊，腿都坐麻了。杨仁阿姨，什么情况？完后再说呗。先让大家先休息，喝点茶。还是当面讲清楚点，万一晚会儿送错了。姐，跟你，我立马抓你。什么传出去，别人还以为我输不起。陈阿姨怎么输不起？这点钱还不如你买衣服。好，马上抓你。玩一下，我不开心。你们这是干什么？妈，陈总刚刚才近身，这些资金你让他传出去，解释不清楚。瞅着干嘛？还没吃饭。嗯
，我可不是那种吃独食的人，一人一半。不用，明天陪我出席个活动，全都是你的。那你还是收钱吧。好啊，那你把前面那四十六万也分了吧，一人一半。那是我的本金。哎，我来之前你可没本金。罪恶的资本家就会威胁我。那我还是参加活动吧，记得把那八万还我。喂，若星，你赶紧来派出所一趟，他们非说我盗窃。你别急，我马上就来。顾总，带我去趟北城的派出所，我朋友出事了。笑笑，没事吧？警察同志，我朋友犯了什么事儿？有人报案，说唐向他道歉，这是他盗窃的物。这东西是我的，我跟他住一起，东西是我带去的，不是他偷的。你怎么证明是你的？有发票吗？报案人有发票。报案的人是不是姓顾？叫顾景言。什么人多啊？他是我老公。喂，怎么了？狗东西，还给我装！进来一下，跟警察解释清楚。找我。警察同志，他就是报案人，他是我老公。他是你老公？你跟他不住在一起？说说，你找我干嘛？最近吵架了，我爸就跟朋友一起住了。我朋友他不是贼，你们俩吵架，报警抓别人，闹呢？对不起，我们八大不谨言。嗯，十分钟。没事了啊，我给木木发短信了，他待会儿就来。我出去一趟。顾景言，我们两个人的事跟别人有什么关系？你报警是几个意思？你怎么不问问你的好朋友干了什么？他干什么了？他不就是在我被你赶出酒店的时候帮了我？我没露宿街头，驳了你的面子了，让你看不顺眼了是吧？你以为是这个？我没那么无聊。这都是关于刘可心的黑料，这么多爆料账号的 IP 地址都是笑笑的网约，所以他这么大费周章，就是为了给他的真爱出气。这些账号眼熟吗？就这些造谣的证据，告起来够他在牢里过年了。造谣，虚构事实，胡说八道才叫造谣。这上面有哪一句不是事实？是他车祸擦破手臂，你跑医院给他开特护病房试检，还是三年前你在婚礼上放我鸽子，他跑出去试检？你还说没有跟踪我？你怎么知道我去医院是跟踪你，而不是看病呢？你有什么病要看？乔柔心，说谎也要说的圆一点。我有什么病你在乎吗？顾景言，我不管你怎么护着姚可心，但是你要是敢动我的朋友，我跟你拼命！开门！你聋了吗？开门！顾景言，到底想干嘛？我跟你说。我们现在还没有离婚，你老是跟我待在这儿。如果有任何关于我们婚变的负面消息传到奶奶耳朵里，你这辈子都别想离婚。你只不过是为了继承我继承你的，所以才不愿意离婚。好，我陪你演这场戏，但你要答应对方。好，你说。得到奖赏之后，我们就协议离婚，别的不要，给我十个亿。我让你开条件，不是让你狮子大开口。怎
三生神说有值千亿，十万亿和十个亿天。答应。我就为了十个亿，别人。顾总，事情已经办好了。顾总，明明是您帮太太把姚静姐那边的律师函拦下来了，您干嘛不和太太好好说？你觉得就他姓什么？任局。对了，秘书。去查一下姚可心出车祸问题，太太去。了。若曦，我剧本过了，到老地方庆祝一下，再逛个街。太好了，恭喜你，我马上就来。来。大早上这么早起，不要再逛街了。外面太阳那么大，逛什么街？二哥，晚上还有活动。那不是在晚上吗？那就是先回来就好了。不行，对不起啊，剧本有点小问题，我去不了。下次我请你陪罪好不好？对不起。没事，你是南大的吗？感觉很眼熟。我是南大一九届的，唐星，你也是吗？好巧，我是一七届法学院莫名轩，回国还是第一次遇到校友。我听说过你，法学院的高材生。哎，小心！这不是阿言老婆吗？怎么跟男人在一块儿，还抱在一起？谢谢学长。没事儿，到饭点了。这家一直很好吃，要一起吗？你也喜欢吃这家？本来我是约了朋友一起，他有事来不了,了。要不要？你老婆是不是因为有了新欢才要跟你离婚啊？你在哪？我点好了，你先看吧。为什么不回话？看到没有？你瞎了吗，乔若星？你是不是故意不回我消息？顾景言转信了，现在怎么话这么多？以前我出去一天也不见他发一条短信。给我回来！晚上活动不能迟到。你还想不想要那十个亿了？就会微信。在吃饭，我待会儿就回去了。你们做律师的是不是收费很高啊？我现在挂靠在朋友的事务所，所以收费不会很高。那你能打离婚官司吗？当然可以了，而且从无败诉。顾景言要是敢赖账，我可以诉讼离婚呀、啊。郭大律师，能给我留下你的名片吗？好呀。乔若曦，你能有点时间观念吗？照你的意思，大中午就得赶过去。我有点急事，你们先进去。景阳，你有邀请函，带着你嫂子先进去。好。想让我带她进去，做梦。
顾总，你之前让我查坠毁事故那天太太的行踪，我查到了。坠毁事故那天，太太也在现场，她的那辆车就是事故车之一。这个是就诊记录，她跟姚小姐在同一家医院。这就是他突然要离婚的原因吗？啊，我肚子好疼。那你先去趟厕所，我在那等你。不行，你陪我去嘛，万一我要是晕倒了呢？嗯、不行，不行。不行，不行，你别伤心东北的。不行，不行，不行，我开门。顾景阳，你知不知道我病了、啊、你？顾景阳。啊还想让我带你进去啊？做梦！你也就配在厕所待着。郭靖，你别太过分了！郭靖，救我！有人吗？酒店隔音效果这么好，呼救也不会有人听见。手机也坏，我不会。要被一直关在这儿吧？有人吗？有人吗？救我！有人吗？救我！你还好吗？没事，没事。王同学，你怎么弄成这样了？快点，幺二零，这女孩叫什么？今天多亏了您的帮助，否则后果不堪设想。您是我们酒店的贵人，我们愿意免除您在酒店的一切费用，以致谢意。那倒不用了，不过您能帮我建慈善晚会的会场吗？不好意思，其他的事情我都可以帮您解决，但是这件事我做不了主。或许你可以尝试说服一下我，我应该可以带你去。当然可以。方便吗？当然方便。不过你要帮这位小姐准备一套房间，还要洗漱，刚好我那有一套新房间。那是当然，我这就去开房间。谢谢你。啊。还以为你不来了呢。好、啊，我要去。没见啊，我只看到警察一个人过来。哥，来的时候他说他要上厕所，我也不让他去。我不是叮嘱过你看好他？我是把他带进来了，可他一个大活人要跑，我立马就躺平。你最好说的是实话。乔若心。不会打电话告密了吧？哎，你是不是来了？听说他带了很多东西，这玩意儿带不发了。什么？哎呀，曹若星一个大活人还能丢了不成？咱们先对付人参，一会儿带去整。没想到老莫喜欢性感这一关，还有他喜欢纯情。这个背影怎么感觉有些熟悉？等你半天了，居然才来，让我看看你带的米饭。
，怎么是你？你认识唐小姐？唐姐，给你介绍一下，这两位是我发小，沈冰川、顾姐，她是我们三个之中唯一结婚。嗨，姐，你太太呢？太太，那得问一下这位小姐，什么时候有时间托她通道一下我的太太？你在我和顾哥晚上待了三年，我怎么不知道你姓唐？我们今天刚认识，我能瞧瞧你是不是后生人有防范之心，所以才没有你。原来是误会一场。哎，来来，嫂子，我重新介绍一下，这位是我们的发小莫明轩。我没事。莫先生，今天的事，你怎么知道？这是我刚找服务员要的，不用，我的人我来照顾。云轩哥，你后车住吧。你怎么不问问你的好我想听你清楚说。我说顾锦阳把我关卫生间了，你信吗？你怎么知道的？翻出来的。你是不是搞笑？你是不是笨了？你不知道卫生间有紧急呼叫按钮，你怎么不按？就是。阿言，阿言，阿言，不走，不看，我抢啊！你怎么了？来之前不是接了宝贝的电话，马不停蹄的就跑了，现在搁这装什么青春大事啊？我今天是这里的一眼嘉宾。顾太太，这个酒很好喝，你要不要试一试？放心，不用。不喝酒，顾太太是怀孕了吗？乔若曦被踩到痛的滋味，不好受吧？怎么回事的时候，没在。有些事，提前说不会。杨小姐，一个未婚女性对怀孕的事情这么了解，不知道的还以为你自己生过。我只不过随便说说，她这么紧张干嘛？哎，阿言，嫂子的身材比例是真的出众啊，跟那个谁，哎，哦，日暮繁星，他们身形很像，不过日暮繁星没有嫂子颜值高。怎么只有你？锦阳呢？随便换了。顾总，田总，这位是。你怎么在这儿？那我重新介绍一下，这位是我们的发小莫明轩。我怎原来是莫先生啊！初次见面，请多关照。啊！姐。你不靠男人你就活不了了是吧？我没有，还说没有，我看你整个都要缺上去
，你是真不要脸。不仅让铁路在我头上飞行着，果然，在他心里，他会幸福。那，约翰这个贱人推我。什么？等等，我再进去。顾青烟，当着众人的面，撇下我跟别的女人离开。究竟将我这个妻子置于何地？我送你回去吧。顾谨言让你送的话，就不必了。他自己的老婆让他自己来接。太晚。你一个人在外面不安全。也是，顾景言现在满心满意都是姚可欣，他大概自己都忘了，自己还有个老婆被他丢在会场了。你能送我去一个地方？顾总，找过了，太太不在会场。您好，您拨打的电话已关机。喂，喂，先生，太太回来没有？太太，太太不是跟您一块儿去参加活动了吗？太太有事回家了，晚上告诉你。乔若曦，你到底跑去哪里了？喂，乔若曦在不在你那儿？顾总，若曦她是你老婆，她去哪儿？你问问你自己，老来问我这个外人干嘛？你确定她没来找你？没有。您要是不相信，自己过来找。顾总，那现在去哪儿找太太？回家。顾景言不会真的来我家吧？不会，他现在正忙于照顾他的真爱，哪有空搭理我？若星，试镜，试镜，你终于可以去试镜了。小婉，你开心呢？就是试镜，又不是拿到酒席。什么时候去？两天后，在维纳斯酒店。看来明天我还得回去拿到你。顾景言还没起来，不对，我为什么要怕他？你走路不会出声啊？你昨晚去哪？朋友家。不回家为什么不回来？我是担心顾总忙，没时间接，毕竟。毕竟顾总连离开跟我打声招呼的时间都没有。小可心受伤了。死了吗？那有必要凶手吗？你别问我而已，紧张什么？又不是我说打死的。嗯，打去一下。一大早就跟姚可欣打电话，真当我死了吗？既然回来了，让我收拾一下，我公司还有事，先走。约我回来干嘛？妈，你怎么来了？我听说你昨天和景言在酒会上承认怀孕的事情，为什么瞒着我？没有，我没有怀孕，是别人瞎说的。待会儿啊，你跟我到医院去一趟，检查一下身体。就算没有怀孕啊，检查检查总没什么坏处
。啊，对了，昨天晚上景言把景阳关在洗手间一晚上，你知道怎么回事吗？这景阳怎么会惹到他呢？昨晚景阳被关在洗手间一晚上，你不知道这事儿？具体啊，我也不清楚怎么回事。景阳早上哭着回来，说景言今天早上才把他放出来。我问他怎么回事，他也不肯说。顾景言真是小，一个巴掌一个枣，以为姑奶奶那么好哄的吗？我呸！妈，您在这儿等着吧。这几个检查都是对面那栋楼，我做完回来着。那你自己过去吧。你以前做过手术？几年前出过车祸，当时做了个小手术，有问题吗？医生？车祸手术吗？那我是应该不必。怎么这么久？检查完了吗？都做完了，正往回走呢，一会就到了。能不能快一点？他病情刚刚稳定，买一个一模一样的给他。顾景言怎么从住院部出来？姚可心不是没事吗？二心。怎么哪儿都有他，躲都躲不掉。嗯、放心，没那么无聊来跟踪你。你妈带我来检查了，顾总忙了，我先走。放手！顾景言，你一大早来医院是要看新疆上的，别跟我在上面没事情。放开！干、啊！乔若曦，你是狗吗？你才是狗！你警告我，我们只是合约关系，别对我动手动脚。你，你再大声点，你是不是不怕我听见？大活人群里你们在吵架，这里是医院，能不能有点素质？哎，儿子，你这是怎么了？是你养的？我不是故意的，我是故意的，我是故意的，人养成这样。这还是在外面，这要是在家里没人的地方，你还不敢放肆？好了，妈，你们闹着玩呢，我们严重。闹着玩也不能这么没规矩。我不管你以前在家里什么样子，你妈没有告诉你吗？你现在是我们顾家的儿媳妇儿，没有规矩，在外面看你像什么样子？对不起，妈，以后不会了。好了，行了，行了，行了。对了，妈，两个月前不是来过吗？怎么今天又来了？例行检查而已。王太太的儿子啊，去年结的婚，儿媳妇都生了。你们两个都结婚三年了，知道外人都怎么说我们顾家吗？妈，这种事情不是说没有就没有的啊，您就别瞎操心了。好，算我多管闲事，以后你们两个事自己看着办，免得我劳神费力，还不讨好。让助理送吧。乔若曦，你有必要这么跟他说话吗？刚才我在为谁说话？顾景言，我够有良心了，马上要离婚了，我还要给你家里人演戏，还要让我妈用莫须有的罪名来羞辱我。你没有啊？有人给你紧张，有人找我替你撒气，我呢？住院的时候连你人都联系不到，你知道我在医院的时候。你护士追着家属什么时候到？什么心情吗？为什么大要告诉我？有什么分歧吗？就算我告诉你，你舍得不管姚可心吗？来，很好，说明我的决定没有错。离婚的事，麻烦顾总尽快提上日程。
生不出孩子这个念头，不想再去面对。你总以为要体会人生，就要多爱几回。别紧张，毕竟是女人的戏，竞争肯定比一般的戏要大。你就当是大学时候的课堂作业，努力发挥就行了。我会尽力的。第一位，林青青。第二位，王小丽。第三位，刘婷婷。哎，你们怎么还在这儿？这已经试完了。试完了？怎么回事啊？还没叫到我们呢。我怎么知道？我按资料交的。不是，哎，你看，你、哎、算了，找他没用，我的资料肯定是被人撤了。那怎么办呀？好不容易塞进来的。您交代的事儿已经办好了，我有办法了。什么？你好，客房服务。还有这种操作？医生，我是十七号事件演员乔若星，请您给我一次时间的机会。送来的简历里边没有你的资料，你有作品吗？我叫乔若星，今年二十五。是南大表演系一九届的毕业生，没有作品。你这个小姑娘，年纪不大，口气倒不小，连表演经历都没有，谁给你的这份勇气？我是赌李导对选角的慎重。怎么走、啊？不会要赶我出去吧？把窗户门都关上，关上那些不自信的症状，总是不时失意出现，让我好生畏惧风暴。我可以给你这个机会，但是只有五分钟时间，就是这个。那些模糊破旧回忆，故事已归零，已经没有人会在意。视线停留在你倒影，我的表演到此结束。你在试一试。又到了这时间，是追梦的起点，一起去努力，梦总会实现。每年的六月份。好了，你留个联系方式吧，有消息我通知你。好。你怎么进去这么久了？你要是再不出来，我都要报警了。说话呀，怎么了？我操！你去试女四，你还让你试了女三贵妃，这可是很重要的角色。太好了，太好了！哎，对了，我刚在里面的房间看到还有一个男人，你连中途进去了一趟，出来就说愿意给我这个机会。李岩的性格很古怪啊，嗯、能让他卖面子，这里面肯定是个很重要的人物。嗯，哎，算了，不管这些了，我们赶紧去吃顿好的，庆祝一下。走走走。
我先去车上等你。什么时候开始的？你这什么语气？我还没以为没过去呢，跟别的女人鬼混就有时间。你这是什么态度？要不是我花钱给你妈续命，她早死了。不死不活的床躺着没？你让我一辈子守护植物人吗？还有事儿，我先走了。你有时间啊，多淘好几天。你车后备箱有两箱那啥新西兰的生蚝，你带个几瓶。给他补补。你爸这要是让你送啥讨好顾家呀？生蚝，是该给顾景言补补了。你别闹了，说正事，帮我查查刚刚那个女的。我总觉得我之前还没见过。你下班在我这喝了一个小时茶，怎么了？又跟乔军吵架了？你工资炒好喝不行吗？行行行，多喝点多喝点。哎，喂，嫂子，找我有什么事吗？没事，我这有一箱新西兰生蚝，我一会儿放你公司前台，你记得带回去。啊，新西兰生蚝啊，哦，这是好东西，不好弄呀、啊。阿言喜欢吃，嫂子，你给阿言带回去，刚好增进增进你们夫妻感情。顾景言的问题，吃生蚝没用，他估计得看医生。嗯、行行行，那我就谢谢嫂子了。<笑>你到底去哪儿招惹他？他这样对你啊？<笑>喂，是顾锦言，顾先生吗？我是，请问什么事？是南信生殖医院的医生，您预约的电话看，问你是哪种病？神经病。他怎么在这儿？东西在后备箱，你自己拿吧。到了。嫂子，我想请你帮我个忙。什么忙？今天有个单身派对，我想着、哦、我单身这么久了，想找个女朋友，你跟阿言帮忙把把关。我眼光不好，看人不直。嫂子，你就别推脱了。哎，你干嘛呀？你怎么也上来了？哎呀，嫂子，嫂子，快走吧，来不及了。我先过去了啊，待会儿我们打配合。刚才奶奶发短信说你送了箱生蚝过去。嗯，小旭生给了两千。不要在这儿没用的地方使劲，沈清川不喜欢这些。我送是我的事儿，沈总喜不喜欢是他的事儿。就算扔了也没关系。乔若星，你是故意跟我闹别扭吗？顾总，想太多了。别叫我顾总，听着别扭。那我叫你什么？顾先生，顾景言。以前叫什么，现在就叫什么。以前我那么叫的时候，你别提多难。现在要离婚了，反倒要揪着这个称呼不放。怎么，想你有的瓜更甜吗？甜不甜我不知道，要不然叫你试试。无聊，我去趟洗手间。顾景言这个狗男人是有人格分裂症吧？喂，叶如姐，你怎么给我打电话了？我这边有一个动漫角色要配音，你要不要来看看？你打那个世熙一直也没有休息，估计是没戏了。反正闲着也是闲着。好，不错。待会儿我把事情地点和时间发给你。徐导、啊，给我回来，知道吗？是吧
怎么去了这么久？阿姨，阿姨，我老婆喝够了，不好意思。闭嘴！再让他们老子先捅死你！放开他！若曦，你终于醒了，吓死我了！顾谨言呢？我没有看到他。是一个姓沈的用你手机打电话给我，我都进医院了，顾姐言都没有找我。哦，对了，昨天赶过来的时候，我在乔氏集团楼下看到那天你让我查的那个女的，她是乔氏员工，很有可能。我已经派人去查了，你等我消息。叶如找你试音啊？嗯，之前他一直挺照顾我的，卖个面子。你先回去吧。我自己一个人可以的，我刚好有事，那你一个人慢点，有事打电话给我。对对对对，实在是太忙了。日复繁星，我给你介绍一下，这是我表哥李岩，是个导演。李岩不记得我，也是李大导演，一天要见多少人？怎么会记得我这种小角色呢？李导您好。我是乔若曦，你先坐，我边吃边聊。表哥，我这妹子啊，不仅配音优秀，演技也是一流。你那儿呢，在我合适的角色，可以考虑考虑。我找演员，很多都是公开招募，只要合适，都可以来试。但如果试戏只是戏耍别人，那就大可不必浪费大家的时间。你们先吃，我去趟洗手间。李导，您刚刚在饭桌上说的话是什么意思？乔小姐心里清楚，又何必来问我？我清楚什么了？你把话说清楚，我怎么戏耍别人？这个是你吧？我还以为是被刷下来，没想到是有人从中作梗。李导，那不是我，这才是我，而且我从来没有夸张过你。瑞飞角色已经定了，要不然你留个私人联系方式吧。等你有合适的角色，我再找你。好，您记一下。喂，嫂子，你一大早跑哪儿去了？你快来看看阿言吧。顾景言怎么了？昨晚顾景言为了救你，被那两个混混揍了，现在人还在重症躺着呢。好，我马上过去。怎么会这样？顾景言，你绝对不能有事。我哥呢？怎么样？不清楚，没刚来。你刚来？可是我哥昨天晚上一个人在医院，他没回来，你不知道哪个地方问一问呀？你们瞧瞧，戏曲的时候到底想到我哥了吗？从这的时候，女人呢？陈小芳，现在不是问责的时候，办公室急切，是看人怎么样。别说了，先去看你哥吧。你们干嘛呢？大吵大闹的。我们是心灵酒病患的家属，看人怎么样。你们来晚了，人已经没了。啊啊、什么意思？去世了，就在前十几分钟。你们来的再晚一点，人就要推到太平间了。好端端的一个人
，怎么说明就没了？这不是真的。你们在干嘛呢？没事儿，哎，我是顾先生的家属呀。顾先生早上就从七零九挪到了 P D 四，现在医院还没有来得及录入系统，不好意思。杵着干嘛呀？过来呀、啊！等着跟我过头期呢。气死人了，人还没死。周青也是光阴走了，这刘锦出事了，就是不下手了。我没事，你要想上，我还是可以注意，没事回来。还好，警察没事。啊，听讲，前阵子我让若星送你白松露，您试了吗？怎么样？什么白松露？我没见过。不可能啊！我亲手叫若星的人送给你。你什么意思？你的意思是说，我妈收了你东西不认账是不是？不是。其实乔总没必要把心思放在我身上。公司的事呢，景怡心里会有分寸的。我该吃药了。不是我这样，怎么自己吃？你喂我。看在你为我受伤的份上。张嘴你怎么说清楚呀？明明自己还有一只手，非要故意使唤。爸，我还以为你先走了呢。哦，我那在楼下买点紧爱喝的茶。如星啊，你出来一下，我给你说两句话。我让你送白松露，你送了吗？送了。还撒谎！这回来根本就不是个东西。你现在觉得自己翅膀硬是吗？啊，什么事都是自己做主，行吗？试试他的家的公家。我没撒谎。你还敢？再动我一下试试。傻无赖，敢威胁你爸了？还好意思说你是我爸？背着我，背着我妈，在外面被别的女人鬼混的时候，你怎么不想想你是我爸？小旭生，我一定会查出，到底是什么时候跟那个女人勾的上。警察那边怎么说？来，一开始还狡辩，但是监控一调，全都掌握。他们死咬着说，是见色起意，不肯说出幕后指使是谁。继续查。你在聊什么？认真的。好，梦一场。小心身体。你妈没收到白松露，如果你忙的话，其实可以直接拒绝。你是觉得我没送？是你没送到也好，还是忘了也好，总之，不能做到的事情，还是不要请我答应。没说，上次让你送白松露，你送了。送他了，当时夫人不在家，是家里保姆接的。嗯、喂，是我。少爷，夫人和小姐不在家。上次送的白松子送的，我妈怎么处理的？是是小姐，小姐她把东西扔了，谁打电话？不就两盒白松露吗？还要打到家里，还兴师问罪。妈，我只是想搞清楚到底怎么回事。清楚之后想干什么？报警抓人吗？别的本事没有，这告状的本事倒是有。你有这个时间呀、啊，好好管管你老婆。嫁到顾家了，这胳膊肘还老往外拐。算了，反正我也不想走
这样当成什么？彤彤。顾总，太太，呃，手续办好了，可以出院了。医生说了，伤口不可以复查。好啊，那你来帮我洗。又不好吧？为什么不好？有人见过。现在跟以前可不一样。哎，我可是命运之子，你有什么事？你干什么？李导，我这边有个角色可以试镜，你要来试试吗？要要要，谢谢你。中彩票了，这么幸运。现在这个局，昨晚上是你亲。昨晚是个意外，都是成年人，难免会冲突。好了，选吃早餐。我不吃了，你自己吃吧。我一会儿要出去。顾景言今天怎么这么好说话？没有追问我去哪。你好，请问李导在吗？他找我来试镜。试镜？角色都已经敲定了，你还是哪门子的镜？又不知道是哪家。我们不就温哥洛？你乐意说就说，不乐意就闭嘴。一口一个脑塞进来，娘子，看别人都忘子。你滚出去！你怎么回事？我们还吵起来了。李导，你上哪弄这个人？太没有素质了！我合作过这么多演员，还没有见过像他腕这么大的。乔若星，给你五分钟时间，把词儿过一过，我们就可以开始了。居然是女二皇后的台词，可以了。嗯我的表演到此结束。都说是看到了，演的是还可以，不过演员有点年轻了，可能要不住讲座。刚刚你们听他的台词儿，有觉得太年轻吗？啊？他没有作品，而且他这个角色和女主的角色戏份差不多，找这么一个人演这么举足轻重的角色，我觉得不太行。那你有更好的人选？姚可欣，这个演员我合作过，他有一定的流量，而且演技也不错，而且对咱们的角色很感兴趣。问半天，原来是姚可欣的人，不对，姚可欣现在也该有三个月的肚子了，还能拍这种又累又苦的戏，顾景言也不会允许的呀。姚可欣，他的戏我看过。导演，你要是觉得合适的话，我现在立刻联系他过来。<笑>演戏全靠技巧，完全没有感情。导演，你要是早已经有定夺的话，何必叫我们过来呢？
。我不把你们叫过来当面看着签约，又怎么能确定会不会有人借助权力把我的人偷偷换掉呢？就他了。如果你们有异议，可以直接去找大老板。罗欣，就是去吧。你把全部剧本看一遍，这个角色对全局至关重要。我知道了，以后还请李导多多关照。嗯。喂，欣姐，角色被乔若欣抢走了。乔若星不是让你摔下去了吗？怎么还能回来？李导要乔若星演皇后，那我呢？欣姐，顾总肯定会帮你的。无论如何，我都要得到李岩的角色。顾景言上次能换了任木凡星，这一次你也能换了乔若星。自然重视的越多。我就说嘛，哎，对了，明天有珠宝展，去吗？我记得乔若曦好像挺喜欢珠宝的。跟谁打电话的？哦，沈清川，是这样的，明天有个珠宝展，对不对？算了，生意好。我的生意。我的不放下，是最好的方向。曾经给过的牵挂，你说还依然牵挂，只不过你不需要回。你干嘛不声不响站在我身后？那你也没说，就突然转过头来。你还有理了，本来就没理他，现在可好，穿什么？在了温在上门，你有了一周。这个是、啊，李春就先拿起，给我不起那个人。快点换上，别迟到了。景言，你一向不喜欢这种场合，伤害没好，跑这里干嘛？妈，既然说在家闷得慌，非闹着要出来，我也没办法。既然来了，就照顾好景言吧。你看这个什么？嗯，有事儿，洗个澡。我是一百多万太贵了，你看项目正在运钱，我帮不上什么，就不给你。乔总，你这女儿真懂事，孩子喜欢就给买呗，也不是多贵。女孩子嘛，就得富养。那不用了，姐姐怎么在这儿？爸，您不是说不求先起？妈妈二十万的手术费，左推右推，乔四幺要一百万的桌子，说买就买吗？一百多万太贵了，不要了。就让姐姐买给你呗，一百多万对于顾家而言也就几顿饭而已。既然乔家选择收养了你，靠你赚足了民与内，总该对你好点吧？姐姐一直对我很好的，乔家这个养女就是那个叫遥遥可期的老公。那乔若星岂不就是一直排挤他的那个姐姐？乔旭生，你明明清楚这不是真的，任由这些人污蔑我，都不肯出来为我说一句话。没想到乔若星居然是这种人，要不然顾景阳怎么这么讨厌他？这都是事出有因。
。听说当年原本嫁给顾总的是乔思瑶，可是相亲当天，乔思瑶突然病了，结果她仗着她那张狐媚脸，把顾总勾到手。乔若曦，这种被人真抢着踩一脚的感觉，不错吧？我没记错的话，你今年才二十二岁吧？还好我们结婚的时候未成年。不好意思啊，我们有点脾气。这消息到底是怎么传出去的？这么土，居然还有人信？都是一孩子乱传的，姐，别往心里去。听说乔家收养的乔二小姐前阵子买了辆车，哎，两百多万，哎，你们结婚的时候，她赔的什么？小卡宴是吧？多少钱？嗯，好像是八十九万吧。他们两个怎么这么清楚乔家的事？一定是误的。若星结婚的时候呢，就是省的钱，就陪嫁，月薪微薄。这个高提车是帮我提的。你就是个财神太运了。乔总既然现在手头宽裕了，那要不然给女儿再重新补份嫁妆吧？哎，我看这个主意就不错，还好今天这么多人，可以做见证，敞亮。你俩搁这演双簧吗？我这的确不错，跟你匹配的，要不？放满盘送给你，谢谢爸爸。你不是喜欢钻石吗？钻石钻石。谢了。啊。又是那个女人。谢谢你刚刚帮我解围，给你的谢礼。还有什么不掉好看吧？嗯，我会是你的。有病，平时不喜欢就还我，我可以去送给沈天川或者莫明轩。这是送给我的东西。一会儿嫌弃，一会儿又霸着，狗男人，是有人格分裂症吧？你是为什么是病药？不吃药怀孕了怎么办？不可能。你为什么这么笃定？因为是安全期啊。是呀，顾景燕不允许误会他的孩子，他再怎么意乱情迷，也会计算好日子。那也不能百分百避孕啊！我可不想结婚的时候多出一条人命，还得去医院。如果真的怀孕了，咱们可以生一下子。我没有逼你非要。顾景燕，就算真的怀上，我也不会让他来到这个世界上。不想我的孩子跟别人分享。尤其是和姚可欣的孩子。好，我也不想离婚的时候多一个女人。他的伤口裂开了。吃饭了吗？伤口怎么样？有没有重新医这里没有外人，顾太太你不用演戏。你早点好，早点上班。就能早点掌控公司，我也能早点离婚，算一起。乔若曦，你能不能不要这么自私自利，什么事都想着自己？也是有人心疼的。大小姐，你母亲听到特例的几盘金句，会有反应。哪盘金句？给我看看。不好意思，不好意思，别动。嗯
我来，您在这吗？不好意思。两排多盘磁带，只有这六盘上标了数字，而且标的这么隐蔽，这是妈妈出事前标的，一定有深渊。못을빼어내도배인자국은나마상처는나마太太，肚子高烧，三十九点八度，家里有退烧药没？都三十九度八了，还吃什么药啊？赶紧送医院呀！顾总不肯去，我也没办法呀。肯定是伤口发炎导致的高烧。我们新来的超级女应该还有退烧药，赶紧给她吃一点。如果还不退烧，必须去医院。顾总，先把药吃了吧。太太说，吃完药还不退烧的话，就得去医院了。谁让你给他打电话了？他还说了些什么？啊，他，哦，太太说让你好好吃药，他很担心。出去啊！我说了让你滚。我们还没离婚呢，还没有回去吗？你来干什么？你来收拾你的花生，我先放在你烧饭里。要是烧糊涂了，就骗人，可能会被骗。做梦了。还能骂人，看来还能伤害。还不够，这个、你看，还有这个吗？你看，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我怎么约在这儿呀，若曦？接到通知，你的角色被换下来了。怎么会这样？听说是这部戏的大投资人执意要换，演员也得罪不起他，所以只好委屈你了。又是那个投资人。笑笑，你知道是谁顶替了我的位置吗？我打听过了，剧组有意保密。我不知道是有这么大面子，我会把你盯着那边的。我倒是哪个缺德的干的蠢事？哦，不过没事，我有个好消息要告诉你。别人知道了，不然坏人对你不公平，所以为了补偿你，特意推荐你来演法律，不过是零片酬。你看你愿意来出演吗？嗯，这是好事。法律的编导我知道，很厉害的。虽然说只是短视频，但是受众广啊。一来，我现在正好需要平台；二来，能为国家效力是我的荣幸。我觉得也是，说不定你靠这个火了呢。师姐，果然是你有办法。李岩那边叫你过去签约呢。知道了，顾景言可是跟我签过合约，不论我要什么资源，他都会帮我办住。就算是乔若星的角色，也得给我让出来，毕竟他有求于我。顾总，四点坊新出了几份蛋糕，要给太太订吗？订了，记住，他不太喜欢吃零食。好、哦，还有，那家盆栽店如果有新出的盆栽，帮他带你们去。是。乔若星还真是厉害，他在里面演了一个连环杀人犯，而且还反串了美娘，爆火。
你把它钱给我，我保证三年不两年把它捧成巨星。好啊，签约费十个亿。你怎么去抢呢？你之前让我查的那个女人，我查到了。那个女人叫白慧，是你爸的秘书。原来是他。我妈出事前，我见过他，他跟我妈一起从我家出来。怀疑这个狐狸精，跟景旭生早就搞了事。对了，前几天我从我妈家发现了这个。我越看越觉得像密码，你家有没有保险柜之类的？没有啊。等等，我想起一件事。这就是我妈让您保管的东西、啊。你妈出事后，本想把这个交给你父亲，但是每一次一打电话提到我的母亲，她语气就很不耐烦。后来我也就离开了。我能把它带走吗？当然，这是你母亲的东西。嗯、干嘛呢？我在想要怎么打开它。我跟你说啊，这种保险箱一般都有两道锁，如果你强行打开第一道的话，那第二道那就……嗯，那、啊、切割呢？偷的？我自己的好不好？你自己的你知道吗？忘了，密码肯定在这儿，但是排序是怎么样的呢？六位数的排序，总不能一个一个试吧？行了，早点休息吧，里面还有活动。什么活动？你在法院的表现那么好，沈清川呢要给你摆个庆功。他不会是想拿我进那么多公司你们怎么才来呀？来来走走，顾总顾太公，没想到赵医生也在。你认识？也不算认识，之前被朋友检查的时候就是赵医生。赵雪还是蓝溪老师真的，我妈特别喜欢听蓝溪老师的戏，只是可惜蓝溪老师早早就不唱。夫妇年轻时太拼了，现在年纪大了，身体熬不住了，所以为了身体健康着想，就不再登台了。嗯，之前蓝溪老师一天要唱十几场，场场都爆满。哎，蓝溪老师的演出应该破万场吧？没有，一共九千七百四十三场。九七四三，我先失陪一下。哎，我这，哎。真的是这几个数字？那六和五呢？会不会也跟兰溪老师有关？六月五号，还真是兰溪老师的生日。那密码不是六五九七四三，就是九七四三六五。不错，我接受不了。啊，没有，我是担心今天外面有雨，我怕我那些花淋坏了，我必须回去一趟。明天见。嗯。行，那我陪你吧。不用了，我自个回去就行。拜。六五九七四三。不对，老师，九七四三六。鲜花的声音。是不是也有跳动过的心？为谁奔赴又为谁？这些都是公司股份合同，这样的财产分割显然不合理。以乔旭生的脾气，怎么可能会签字？逃避过爱情，背叛记忆。原来乔旭生早就和白慧勾搭在一起了，乔四瑶就是他的私生女
离婚协议都签，就差最后一道手续了，偏偏就在这个时候麻烦出事，真的有这么巧的事吗？那场车祸会不会跟乔旭生有关？哎，你方便来接一下景言吗？他和秦川喝多了，我也喝了点不方便送他。好，我一会儿就过去。姐，你别误会，姐夫他喝多了，就算没发生什么，也足够让这个贱人误会。他喝多了，你也喝多，这点分寸感都没有。乔若曦，你敢打我？打你怎么了？身为姐姐，教训没有分寸感的妹妹有问题吗？还不快滚！起来，这样躺着不舒服。嗯嗯嗯嗯、我是谁？很好，你给我记住，以后再敢自己管就别回来，我甚至不认得天天净给你出事。你总是让我很烦躁，你总是跟我闹离婚，还不理我。我都不理你了，你还烦躁什么？啊！我这是上辈子欠你的。乔思瑶，你明明是个私生女，还在消费福利院造谣诈捐。一个靠利人设博出圈的人，如果人设崩塌，会怎么样？你要出去？啊？对，下午难得有个交流会，我需要参加。宣讲会，乔思瑶。带我去嘛，楠楠是我的母亲。睡吧。好吧，给你十块钱。我马上去。在你母校看着我上台宣讲，你昨晚怎么样呀？你也只能以这种形式出现在南毕竟考的话，就就算复读十年，你也未必能考得上。我是考不上，你考上又能怎样？现在还不是被圈养在笼子里，有什么好得意？看来是我昨天谈的不够努力，你还在在面前讲笑。今天这种场合，你敢打我吗？乔思瑶。
。江胜只是需要一个宣讲人，但这个宣讲人不是给你的。小四阳，希望待会儿你还能这么嚣张。各位领导，各位同学，大家下午好，我是江盛集团天骄项目的此次宣讲人乔四阳。在我还不太记事的时候，我就被收养在了福利院门口，是我的父亲收留了我。乔乔四阳是乔旭生的私生女。乔旭生不是养父吗？他居然是乔四瑶的亲生父亲。上面不是写着吗？乔旭生的秘书通情处委身下乔四瑶，为了免让俺们将他送到了福利院。乔旭生用事故让自己老婆生养了乔四瑶。还有脸说是靠自己的努力得到现在的一哎，这个人真是满嘴谎言，人品败坏。贱人，是你害我！我是王大，我是王大，我们可以转移大众的视野，大家现在对乔家的事关注度更高。如果说乔太太招进的乔思瑶能降低大家对江胜的关注度，好歹是一个世界五百强企业，推了十八责任王一个女人身上来，合适吗？这件事关乎到所有国土利益，不妥善处置，损失恐怕更加惨重。既然全然不顾我的死活，就算死，我也要乔若心陪葬。董事长，这件事我知道是谁干的。乔若心是乔若心干的。乔若心早就和顾总闹离婚。如果江胜集团名声受损的话，顾总肯定难逃其咎呀。一派胡言。顾总，是真是假？看看监控不就知道了。如果真是顾家自己人做的，我绝不姑息。顾总，刚收到消息，自从乔世瑶进去之后，再也没有人进去。不可能让！滚出去！该道歉道歉，该声明声明，好好把这些事情妥善处理。乔旭生，今天这出戏怎么样？真是你做的。你这么做对你有什么好处？江胜受牵连了，你以为你能独善其身吗？我从来就没有想过要独善其身。从我知道你想对我妈放弃治疗，从我知道你做的这些恶心事，我就已经做好了鱼死网破的打算。你到底想怎样？我给你两个选择：要么你自己净身出户，要么你登报澄清，你是被那个女人灌酒才生下了乔思瑶，你跟我妈离婚，财产对半。你选一个吧，保全自己，还是保全你的宝贝女儿呢？若星，我跟你妈是自由恋爱，要不有人故意勾引，我怎么可能会犯这种错误呢？若星，我得做点什么，不能再怨别人。乔旭生，你还真是自私。要么按照协议离婚，要么就给他还那个船票。江胜怎么样了？你为什么这么做？我做什么？你以为你汉人自领就神不知鬼不觉，可以前顺而退吗？你这种事情为什么不告诉我？告诉你，告诉你你会帮我。你从来都没有帮过我。我出车祸住院的时候，连个签字的家属都没有。顾景阳关在卫生间的时候，你又在哪？也是啊，我就是顾总高价取回来的金丝雀，喜欢就逗两下，不喜欢了就让在一边。对，我何必对一个金丝雀那么好？只要我肯花钱，我圈养多少金丝雀都可以，我何必对一个白眼狼？我巴不得顾总这样想，我也想早点用，早点放心。是你骗我，帮我出差。
，然后心里面，联系好了。顾叔叔，你来了。嗯，一会儿叔叔带你去东阳市，好不好？我又要带我去做手术吧？对我一次，好不好？叔叔答应你了，要好好照顾，乖。三小姐，你快到医院，来了一伙人，他们把你母亲的呼吸器摘了。现在这完全天经地义，给谁说也不行。干什么？你们是谁？谁让你们来这闹？乔小姐，你妈之前在我们这儿欠了一笔钱，你既然是她的女儿，这钱你得还。一共十七张，加上利息四千三百万，一次还清。这不是我妈签的字，爱找谁找谁去。滚！什么？白纸黑字，你说不是就不是。今天你要是把这钱还不上，我们几个就保不齐你妈还能好好的躺到这儿。你敢？想干嘛？放开他！你怎么来了？我被新川来医院做检查，刚好赶上，你没事吧？你们几个怎么睡？敢在这儿闹事？是不是不想活了？我们也不想惹事，出来混混饭吃，欠债还钱，还有欠条。这样，拿这些欠条去做笔记鉴定。刚好我认识这个笔记鉴定的专家，是真是假，一看便知。这人都躺了几年了，哪来的脾气？怎么做鉴定？谁说只能人醒着才能做笔记鉴定？我这就有他的笔记。姐，我等着，走。妈，病人情况不太好，需要立马抢救。有乔小姐，你先去找那个病人。事情办好了？办好了，被我们拔了呼吸机这么久，要说今天能不能熬过今晚还不一定。乔太太，你看这尾款，只要事情办好了，我不会亏待你的。好，好，好，好。乔小姐，你们这张卡被冻结了，冻结。那用这张，好。乔小姐，这张卡也被冻结了。是顾景言吗？不对，顾景言也只会锁自己的副卡，怎么会锁我的卡呢？那会是谁？是用这个办事。喂，妈，是我，有事儿。我刚在医院交费，收费处说我被银行卡被冻结，我冻结的。乔若星，你都要和景言离婚了，我不得不防着你偷偷转移财产。你可以冻结吴景言的副卡，你凭什么冻结我的卡？你知不知道你冻的是我妈的救命钱？我冻结的可是顾家的钱。你妈妈要是有事儿，是她命不好，有你这么个女儿。您好，您拨打的号码。顾景言，为什么每次我最需要你的时候，你永远都不在？喂，乔小姐，您母亲不行了，您快上来。若、哎、香，先生。
陆兄，陆兄，快，周医生。保证明天的几点，我一个人先去。你帮我留下，我可以给你留下钱。顾总，不是说还要等三天吗？我等不了。若曦，你醒了。若曦，我慢的，真的错。我知道，我知道，你还有我，你一定要保重身体。刚才你遇到，会吓死我们了。<笑>乔小姐，你的检查结果出来了，你有卵巢早衰的症状，血糖规律检测出了药物糖分。我喝过很长时间的中药，但是促进怀孕的，就是这样。我拿去化验一下就知道了。陆女士，这不是什么促进怀孕的药，你卵巢早衰就是因为这个。周美兰给我喝了这么久的药，我一直没有。他不可能不知道，还是说他一直都在默许这件事？您好，您拨叫的用户暂时无法接通。喂，秦川，你发了短信什么意思？你死哪儿去了？你丈母娘死了，今天下葬，再不回来，你老婆怕是保不住了。什么什么事？我在国外登不上微信，我不知道。哎，前两天，你老婆这两天怪怪的，你赶紧回来吧。你好好安排现场，我马上到。好。怎么也通知我呀，乔总，你太太去世你都不知道，你不应该反省一下自我和我女儿说的，用不着你外人插嘴吗？西山，是你让我插嘴，别插嘴，你是让我插出去，你怎么跟我说话了？我是你爸呀，还有我女儿，你不想跟你吵，你不是为了我。没事儿，我会让他们生死一起。是是是。姑娘代表喽！亲家母丧礼，你不帮着若星操持丧事，你现在才来。儿子，这么期望，我来晚了。没事，没事，怎么没事呢？看看。到现在精神都不来，阿言怎么还没到？马上要订光火化了。哎，等等，家属来了，家属来了，赶快过去好好祭拜一下。
公关吧。你刚才说的是什么破话？就算你不安慰我，你得让他知道。分手到底是不是你要的结果？给不了我。顾姐姐，我离职。在说什么胡话呢？没有比现在更适合说这个的时候。你觉得怎我不想回去再说。你放心，我一分钱都不要。你也不用防着我，让你们家的资产。我只要一张离婚证。张老师，我最后再问你，你确定要告诉我？没有比现在这一刻更确定、啊。好，明天早上九点钟，你准时见。乔若星，你就这么着急跟我撇清关系？方志远精神初步，看一下，没问题的话，亲自就可以了。顾谨言这个狗东西，失踪几天，是跟姚可心这个贱人私会去了吧？要不两人再想想？没有这个必要，我们两个没有感情基础，勉强在一起也是折磨。顾总，签了字，您爱找谁找谁，不用再背着人偷偷摸摸的。你提心吊胆，我也有心。小二金，你说话有必要这么刻薄吗？以前呢，试图顾总为十个亿，我现在分文不取，平时还要用心去。来不及恨，来不及痛，来不及再下课。过了一天，谁是他？肖若曦，你连这个离婚证，你喜欢的什么奢侈品可都没有。我跟你讲，我可以原谅你的任性，只要你乖乖跟我道歉，什么事我都可以。叶心啊，顾景言怎么回事？几十条转账记录，一千多万就会跟你说几句话。八成是喝醉了。这么看，顾景言是真糊涂。叶晴，你打算怎么办？谁稀罕他的抽签？当然是黄磊了。
你过的牵挂，你说还依然牵挂。来。说了心不想跟你说话，所以让我传给你。嗯，把你的臭钱拿回去，老娘不稀罕。下回再给我转账，告你骚扰。喂。掉了眼却戒不掉思念。顾总，您让我查的事儿都查清楚了。太太的母亲被一群人闹事所以才病危。太太交纳手术费时，银行卡也被冻结了。查出是什么人干的吗？还有银行卡冻结又是怎么回事？闹事的人还在查。但是冻结银行卡的人是是夫人，难怪那天他托人说转移资产。啊，是。是。他回来了。包容已经不再是我对你忍让的借口。你回答了。你拿东西。我没有看你说的意思。顾总是想检查一下，我没有收到什么东西。我觉得这个不我不知道你拿的被冻结了。哦，不知道，所以你就不知道。不是你为什么总是要曲解我的意思？我在给你道歉啊！顾总的道歉还真是悲剧，我愣是没听出。让开！对不起。顾景言，你老实告诉我，周耀是不是你妈让你给我喝的？我们的生意是不是从头到尾都知道？不能生，我不能生。我给做坏事，我会遇到我妈给你出的重要事。查到在泰坦母亲病床闹事的那伙人已经踪了，还有太太在医院晕倒，好像跟太太喝的中药有关。啊，你去查一下，我妈给我先开中药加药方男人，若星，听说你和景言，你是他朋友吧？他喝醉了，你赶紧过来把他带走。我们要打烊了。他喝醉了，你店在哪？我马上过去。若星，若星，您就是电话里的那位先生吧？哦，是我。你朋友喝醉了，你赶紧带走，我们马上就要打烊了。哥，男人，莫律师。我来给你送饭、洗的衣服。昨天是你送我来的，怎么样？我听青川说了你和景言的事儿，本想打电话问问，但是酒馆老板说你喝醉了。真是麻烦你了。这个贱人才跟顾景言离婚，这么快就跟别的男人开房了。如果让顾景言知道这件事，那他这辈子也别想再回身了。顾总，您让我查的药单，我查回来了。这张药单跟我们第一次去核对的时候一模一样，夫人确实抓了这些好药。药没问题，药没问题。但是您舅妈也在这家药店抓药，而且抓的都是一些寒性药物。我咨询过医生了，这些药吃的时间长了会，会导致不孕。难道是我妈把药换了？知道了，你先出去吧。是
。顾总，乔旭生最近一直在放出新创的活，多放点新创的消息出去，让小雪多睁一眼，我就不相信乔旭生一个首富。喂，既然你已经跟景言离婚了，老太太给你的预班纸你就还回来吧。那也不该给你啊。你应该不想我找到你朋友吧？明天十点，明星路咖啡厅，我等你。赶快把玉班纸交出来，别离了婚还想送走我们顾家的东西。嗯、眼熟吗？你不想我怀孕，给我下药，你真的以为能瞒天过海？拿个成绩单又能做什么？能耐你拿出毒性分析报告表呀？你就不怕我把这件事告诉奶奶吗？你是个什么东西，竟敢威胁我！别着急，这个情，居然把景言喊过来。景言，不是你看到的这样，是他先出言不逊的。真没想到你能做这么恶毒的事情。不用你管，顾总，管好你们顾家的人。如果再敢有人。我就把你们给对不起。不好意思，乔小姐，明天假已经有两天了，在江城已经没有过房子。你们搞错了吧？我明假并没有房产，季总是不会出错的。我们在深圳办公，有一套回去，在江宁国际，还有一套四百平的大别墅。而且还是前面的一个，这您不知道。顾总，医院闹事那几个人是乔旭生那个相好的安排的，这是我找到的一些电话录音和照片。这么费尽心思，看来当年那场车祸真的跟他们有关系。对了，你再去查一下贺远和车不是？是，是。分手到底是不是必要的？没有了我的路。啊，喂。郭景言。你有空吗？不知道是为什么？什么事？有空就过来将你的两套房过户回去，别妨碍我买房。乔若曦，有必要因为这？喂，嫂子，要我说呀，这房子你住就好，干嘛还给他？你的青春还不是两套房吗？哎，喂，喂，嫂子，哎，信号不好，信号不好。房子没回来之前，他会主动找你。这一下你还不拉黑你吗？啊啊！想追回曹若曦？哎，你是九零幺的租户？你怎么在这？沈青春。我刚搬来九零二，想着呀、啊、跟心灵去认识一下。这不，给你们带水果。哎，你知道什么？你们家，明天呢？我们备。我看这四菜一汤挺好的，这不都老熟人了，没办法做。你要吃啊？我可没有动你的碗筷。喂，我在九零幺，过分了。
，景言今天帮我搬家，我喊他过来给我送副碗筷，呃，他也没吃饭，所以嫂子不介意我们一块儿吃。啊，对，我们不白吃的。吃饭。谁让你进来的？我出去。出去呀？谁让你进我房间的？哎、你故意的。你进我房间，打算怎么？我划到你名下那么多房产，你这打多了，还要去住？怎么？想包养我，就像你包养杨可欣。我什么时候包养杨可欣了？媒体的稿子都砸到我脸上，谁不知道他的金主是你？我只是给他提供资源而已，我跟他没有半点的关系。没有关系，那他怎么会怀了男孩子？无性繁殖？他什么时候怀了我的孩子？不承认是吧？自己看。总不能是仅对我可见吧？若最后是你，问谁也没有关系。嗯、没什么想法。对我说起这罗西，等可可的事我一定做，我一定把所有的事都告诉你。沈总刚搬家，应该还没来得及。头，是你，没给我半点余地，逼我生死后朝退去。我是被吹散的沙粒。我发现你的嘴就是纯摆设，多好的机会啊！你在顾忌什么？我有我的考虑。嗯。对了，乔旭身份信用投的钱，哥还没呢，不过已经亏空过半了。继续等他们，只要他不走，我们去了不可。不过有句说一啊。看人还是人，尤其是乔旭说。若曦，你也别太着急了，医生不是说了吗？只要你好好治疗，生命一定可以恢复的。啊，谢谢你。若曦，你快看，是那个女人，她怎么来着？难道是怀孕了？有猫腻，乔旭生了孩子，自己高兴死了，她干嘛藏着？我还是不知道这是哪儿。我过去看看，真的有人说。哎，我怎么不晓得？没放心，只要把兰桂出轨的事摆在乔旭生面前，他们必然会落网，说不定还能套出点什么东西。笑笑，能帮我查查白慧底细吗？越细越好，交给我吧。他送到了，送到了。这次他没有把话扔出去。唐小姐说她拿来泡澡，太太同意了。顾总。为什么不告诉太太可可的事？现在维持还够早了，等一切都安定下来吧。对了，可可怎么样了？啊，都已经买病房乱串了。想问您什么时候带太太去见她？那就好。还有，贺雨若的车祸，调查的啊，我正要跟您汇报呢。当年出事的司机找到了，是乔旭生指使的。果然是他，让他给我看住了。是、啊，不好意思，有点堵车。我也猜到，穆律师，我想咨询您一件事。离婚协议书。嗯
，这是七年前我妈留下的。我想问的是，如果签署完离婚协议，其中一方出了意外，那还要按照协议履行吗？这个案子有点棘手，你母亲已经去世了，这张协议是无效的。但如果我妈的去世，不是有罪，除非你能找到证据证。如果指控成功，不仅这张协议要履行，还要负刑事责任。我一定会找到证据，让那对狗男女付出代价。莫律师，我想请你帮我打这场官司。好，我一定尽全。谢谢你。穆景言，你干嘛呀？景言，有什么话好好说，你别动嘴。就警告过你，让你莫名其妙远一点。有什么资格？我跟谁在一起关你什么事？吴景言，吴景言，你别走。我不走，来，给你拿药。没有水，你讲点什么？你别走，你看你们其他人在一起。我记住你的水。我之前跟姚和兴纠缠不清的时候，也没在乎过我的感受。我家人让他抢走我的配音。我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，我的妈妈，的放心、啊，你也没回来，现在在苏州朝代，是发生什么事情了呢？昨晚你跟顾谨言在一起啊？有没有发生点什么呀？别乱说。好了，不开玩笑了，你让我查查会，查到了。是时候去见这个。怎么又开始跌了？春哥，你早就该听我的，将新创的股票全部收出。你懂什么？新创现在正在上升阶段，很多人入股，我现在出手，那不白忙活了吗？这不是少年，他有脸回来？他一个外人都能住进来了，我一个亲生女儿还不能？你还知道你姓乔啊？啊，那你自作主张跟顾景言离婚，怎么不征得我的意见？你利用我给你的事业铺路，还没利用够吗？你说什么你？生哥，你最近身子不好，不能动怒啊，你快好说。跟你妈一样。你别提我妈，脏了她的名字。你不是最喜欢她吗？好好看看。他都背着你做了些什么？怎么样，顺利吗？嗯。谢谢。生哥，不是这样的，你不要气乔若星、啊
只有今天我脸上，你还狡辩！他妈心里贱人！你以为我想吗？乔旭生，你个懦夫！当年信誓旦旦的说给我们母女一个家，可结果呢？贺雨荣拿出你偷税漏税的证据，你就怂了。要不是我给你出谋划策，弄死了贺雨荣，你现在还在心里蹲着呢！还敢提到你？要是你有意勾引，我怎么会背叛你哦？果然是这对狗男女害死了我妈。若曦，你打算现在怎么办？我要把这对狗男女都送进去。阿姨，来来来，不能进去。顾总，我们拦住他。阿姨，我的合约到期了，可是沈总一直没有提续约的事情。我想请你帮帮我。这个是你跟沈先生的事情。阿言，你也知道，我一直觉得沈总不太喜欢我，人家不好意思问问你。我跟你的合约已经到期了，你没有资格跟我提要钱。顾景言，你有必要这样对我吗？你是不是觉得你做的事情？知道，代写的公代，换单。你以为你搅得我跟若星离婚，你就可以上位吗？痴心妄想！我告诉你，你要是再作妖的话，你知道你的下场。出去。顾总，你让我查太太的微博，查到了，太太就是日暮繁星。你说什么？太太是顶级 CV， 日暮繁星。跟踪我的戏码还没玩够是吧？谁跟踪？对了，那他找莫云轩是什么事情？他好像要和曹旭生打官司，找莫少爷也是为了这事。用尽一切办法，暗中帮助他。是。说吧，找我什么事儿？你就不想知道，之前是谁派混混去你妈的避风闹事吗？你知道什么？你也曾有过鲜活的声音。是不是我之前不知道你就是日暮繁星。如果你就是为了说这个。顾景言，这个是白慧指使混混去你妈病房闹事的证据。什么意思？我想重新追求你。我可没那么好追，别白日做梦。我不会放弃的，我认真的。谢了。难怪不见女人，你去哪了？老夏，拿这个。在医院闹事的人是他指使的。这对狗男女是把我妈吓了，好了，都怪我，我不该沉不住气，偷用手上的证据。好了，现在有这个，我们又多了一份胜算。这文件是顾景言给你送来的。嗯，我也没想到他会特地调查这件事，还别说。这顾景言还真不错呢。首先看得出来，他这段时间对刘祖国有心；其次嘛，他跟姚可欣之间也没有什么不正当关系。最重要的是，他足够大方。你要不再考虑考虑他呗？说正事儿呢。明天要开庭了，我去给莫律师打电话。我方曹若清嫂子
，状告被申请人乔旭生在婚姻程序期内出轨，签署离婚协议拒不执行，并且转移发展夫妻共同资产。我方乔先生表示，对于白女士存在一事，贺女士是知情的，并且乔先生也是在贺女士出事之后才跟白女士在一起，不存在资产转移。乔旭生就是仗着我妈人不在了，想扭曲事实。答对，乔旭生在婚姻存续期内出轨，并且用夫妻共同财产来回买，这是证据。我想请问申请人乔女士，您是以什么样的身份来状告乔先生？以女儿的身份替我妈和她打财产分割案，有问题吗？有问题。资料显示，您并非乔先生的亲生女儿，您也没有资格来状告乔先生。不行啊，你不是我亲生女儿，也不是，这辈子都烂在肚子里。你在我心中，那就是亲生女友。你离婚了，金木真，缺钱我不理解，但你也不能为了钱啊闹这种地方。怎么回事？可猪狗不如的东西，何家当年往你身上攒了多少钱，你现在功成名就了，就往我妈身上泼脏水，你还是人吗？陈景山，出去用车。报告大人，申请人有新的资料呈上。申请人乔若星女士。完全有资格状告乔旭生，因为这份亲子鉴定是假的。乔旭生，为了你，真是什么都敢变。妈怎么对了？你心里不清楚吗？你这样做，让妈遭了屁。陈景仁，乔若秀女士有资格状告乔旭生，继续审理。被申请人白慧在贺女士住院期间，误人恶意骚扰贺女士，导致贺女士抢救无效身亡。这是电话录音。事情办好了？办好了。被我们拔了呼吸机这么久，要说今天，能不能熬过今晚还不一定。好嘞，你看这尾款。只要事情办好了，我不会亏待你的。你怎么能干出这种事儿？金生，我不是什么。早该知道，像乔旭生这种自私自利的小人，他肯定会舍弃一切保全自己。难道真的就任他逍遥法外吗？报告大人，我们还有人证。人证，请提供你的证词。七年前是乔旭生让我制造车祸，在贺雨柔成为植物人，这里有他给我的转账记录。乔旭生，你涉嫌故意杀人，现对你进行逮捕。我终于替你报仇了。王律师，今天谢谢你。这都是我应该做的，不过你最应该感谢的。嗯，这样，我们哥俩，都是因为你害我家破人。快点醒吧，你有没有失去吗？我们在失去。我叔叔，你怎么了？你是谁？你就是乔阿姨吧？你好漂亮啊！啊，太太，她是顾子龙澳洲朋友的孩子，可可
，他父亲已经过世了，由于身份特殊，一直是顾总在秘密照顾。我怎么没有听你们提起过？所以那天你们从住院部出来，是去看他们。可可患有先天性贫血症，再加上血型特殊，一直都是住在医院。可可最后一次手术就是你母亲出生了。为什么不告诉你？那有可心呢？他也一起去了。杨小姐跟可可的血型刚好相符。顾总为了让杨小姐给哥哥一支骨髓，跟他签了协议，帮他提供资源。乔阿姨，顾顾顾人很好吧？他每次都来看我，都提起你的事情。收割，还有我。你说什么的样子。他说你漂亮、温柔。对了，还是说你太优秀了，想把你给藏起来。不是，叔叔，我就喜欢。顾叔叔，你醒了。我不是让你不要乱跑吗？嗯。啊，可可的情况已经稳定了，过几天就能出院了。啊，可可，你不是想吃冰淇淋吗？叔叔带你去买。嗯。出院干嘛了？好残忍。不是故意的，是不是碰到伤了？你又骗我！嗯，别动啊！你要动的话，我上阵地来。我可不是行，你可以帮我说。到哪了？我错在，不应该自以为是。你应该认可事情，就自己做主。我本来当时是想告诉你可可的事情的，我那个时候我一直没有明白，我因为不关心我的事情，所以我才没有。那我就勉为其难的原谅。花心，他说他不相信你。你们要在一起，在一起，在一起，在一起，在一起，在一起。有个人，你说不出什么好，可就是谁也替代不了。